大家好，欢迎来到我的频道，我是健身。今天是二零二三年九月三号星期日，又有收到一台好书奈的链锯，它的型号是一样是二四零的。那二四零的之前我有做过影片的，不过那一篇大部分都是讲台语的，制作的影片是没有字幕的，所以今天我收到这一台，我想要再制作一篇。所以这一篇我是打算要来用中文讲解以及上字幕。二四零的我之前收到好几台，所以这一台是相对比较有一些经验。初步检查的话，它有缺一些零件，好像这个。那我去找了我之前收到的，它是缺了这一个零件、嗯。这个都是通用的，所以它的相关的零件都可以对调使用。另外还有检查到它是没有吸油球，手把这边。松松的，我怀疑他之前有被拆过，然后我初步往里面看，他是油管不见了，他的怠速调钮也不见了，所以应该是有被人家拆解过。那我今天就先来检查看这一台有什么问题。那另外手把的这边，它的塑胶不晓得为什么都损坏的蛮严重的，所以这些零件可能都要换。排气管这边看起来是蛮干净的，而且蛮新的。好像也没有什么木屑，所以我在猜它这一台应该是没有什么使用过，只有前面这边有一些木屑。那我先把它拆掉吧。那这边就是先把上盖拆掉，上盖里面都是蛮干净的，所以使用率应该也不高。哦，它整体内部跟新的一样。我们看一下引擎，几乎没有什么木屑，相当干净。这边也是一样的，都很干净。那我们试一下压缩。压缩应该也是正常的，过滤棉也是蛮干净的，化油器这边的油管都不见了，怠速调钮不见了，然后其他的功能应该是正常。它里面的油管还在，像卸油的油管不见了，跟上一篇的影片几乎是一样的情况。所以我这边就是要先把它拆掉。要拆之前，我们去拿我上次印的一些分解图。那我的习惯是，只要有修理过的机器，我都会去抓分解图。那分解图抓下来，我都会做一个保留。像这个，这些是小松系列的，绝大多数还是以是第二为主吧。那我这边好速耐的，我看一下，好速耐的只有三四六三五三。那我记得我之前有抓过二四零的、啊。没有了，这边都是其他的厂牌。那我重新去抓好了，二四零的分解图抓下来了，它通用四种型号：二三五、二三五一、二四零、二四零一的。它如果下面没有特别解说的话，就是一个零件部位通用四种型号，像它这边就是通用二三五一跟二四零一的。所以你在拆的时候，你要稍微去看一下这个型号的配对。那我这边是要拆化油器嘛？拆化油器，我印象中是要先把手把拆下来，所以我们先翻到手把这一页。那手把的零件分解图在这边，所以我们就是可以一边看分解图，一边下去拆。不过这个我拆的蛮有经验的了啦，所以应该也是不用看。那我们先把这个螺丝拆下来。嗯、那接下来我们就是把这边的螺丝拆下来。那我们这样子手把就可以拆下来了。接下来我们就可以来拆化油器。拆化油器之前，这一块要先把它拆下来。看起来里面就是很干净。接下来我们把化油器拆下来。这样子化油器应该就可以拆下来了。那我们先把这个电线拆下来。这个电线没有拆也没有关系，因为我们只是要看它的化油器为什么线被拆掉了。我个人在猜吼，它可能是想要自己维修啦。那维修到一半，它可能不会维修，所以就干脆整台把它卖掉。现在比较希望的是它化油器不要乱调过，因为乱调过的话就没救了。哇！完蛋了！它化油器连里面的混合比螺丝全部都拆掉了，不晓得它拆这个要干嘛，真的有一点可惜。那这个就没有用了，这个我想看看有没有什么方法可以解决。那我这一台呢，就就不打算修了啦，因为我这边收到好几台，到目前为止都卖不掉，所以我这一台可能就是这样子卖零件吧。
。那另外一点就是它需要更换的一些零件比较多啦，所以我可能也不会考虑把这一台修理起来。卖不掉的，我以后可能。自己使用的话，有用到坏掉，刚好就可以做一个零件的替换，那这一台应该就可以救回来。因为这一台的缺失比较多，所以这一台我就不处理了。那我就是直接再把它装回去，因为有时候零件放着放着，你也不晓得放到哪里去了，所以我还是把它装回去。那另外一点就是化油器的。混合比只要有被调过，那我个人认为你要把它调回去原厂的规格，那这个所需要的经验是要非常多的。那以我目前的经验是不可能调回去的，除非你有比较精密的仪器可以去测试它的混合比。所以这一台就先这样子吧。那我这一台就直接把它再装回去了。装回去之前，我先把化油器里面的油排掉，避免它日后会有塞住的问题。目前看起来它里面好像也没有油。OK， 那我们就直接把它装回去那我要装链条的时候，发现它这个免工具调整的这个零件好像有一点问题，就是切换起来不是很顺，然后有时候在切看不到它在旋转，所以这个零件应该也坏掉了。那我们直接把它拆起来看一下，它的塑胶齿轮这边全部坏掉了，所以这一台如果真的要修理的话，应该也是要买蛮多零件的。那没关系了。那就这样子吧。那这边我继续把它装上去那这样子，这一台就组装完成了。虽然没有修理好，那这一台就当成零件机吧。那我这一篇好书奈的二四零机况检修分享影片就分享到这边为止。那如果你喜欢我的影片的话，敬请订阅和分享，谢谢。